Toyota Yaris and PUBG Mobile co presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com, and LIC. हौज में वीर डोला अभ्यास का आज दूसरा दिन है आज इन फौजियों को 24 घंटे के अंदर मंजिल पर पहुंचना है पर पहले इन्हें पार करने हैं दो ग्लेशियर्स पर फौरन ही इनके सामने पहली अड़चन आ गई है और वो है खराब मौसम पूरा मौसम पैक हो गया पता नहीं चलने लगा रास्ता कहां से और वो चढ़ाई इतनी जबरदस्त थी और ऊपर से वेट ग्लेशियर <laughs> की शुरुआत में ही हम रुक गए थे तभी हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि चलिए वापस चलते हैं वीर डोला की कामयाबी अब बीच में लटकी है क्या इस अभियान को अधूरा छोड़ दिया जाएगा ऑफिसर्स भी उलझन में थे वो सोच रहे थे कि इतने खतरनाक मौसम में क्या ये ट्रेनिज इन ऊंचे खड़े पहाड़ों पर चढ़ पाएंगे या नहीं नेचर के साथ हम लड़ भी नहीं सकते ना ना इसको नजरअंदाज कर सकते लड़ाई में कभी कभी इंतजार करना सबसे अच्छी रणनीति होती है ताकि आप लड़ाई के लिए अगले दिन जिंदा रहें। हम सब यही प्रे कर रहे थे कि मौसम ठीक हो जाए और करीब आधे घंटे बाद जैसे ऊपर वाले ने हमारी सुन ली मौसम एकदम साफ हो गया था मिशन फिर से शुरू हो गया है पहाड़ी योद्धा ग्लेशियर के किनारे तक पहुँच गए हैं हमने ट्रेनिंग में अब तक जो कुछ भी सीखा था उसको प्रैक्टिकली करने का वक्त आ गया था क्योंकि अब हम एक असली ग्लेशियर पर चल रहे थे हमें अपने स्कार्पस और क्रैम्पॉन्स पहनने पड़े हमने रस्सी बांधी और ग्लेशियर पर चल पड़े ये दरारों वाला इलाका है यहाँ एक गलत कदम का नतीजा जानलेवा बन सकता है सुरक्षा के लिए फौजियों ने खुद को एक दूसरे से बांध रखा है और इसके बाद इन्हें मिलिट्री रोप्स यानी छोटी टीमों में बांट दिया गया है जो एक साथ चल रही है ये एक दूसरे का सहारा है इन ढलानों पर पैरों तले की जमीन किसी भी पल धस सकती है ग्लेशियर पर चलना आसान नहीं है क्योंकि अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो आप सीधे जाने के बारे में सोचते हैं जब आप ग्लेशियर पर चलते हैं तो आपको उसमें दरारें नजर आने लगती हैं। अगर आप उन्हें पार नहीं कर सकते तो आपको उनसे बचकर जाना पड़ता है ऐसे में आपको जिग चलना पड़ता है एक चीज से सब बहुत ज्यादा परेशान थे कि बर्फ हमारे जूतों के अंदर घुस रही थी आगे बढ़ना ही मुश्किल हो रहा था और जब फिर बारिश हुई पूरी बर्फ स्लिपरी हो गई अगर ये जूते गीले हो जाते हैं तो इनका वजन पाँच से छह किलो हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी सोख लेते हैं और इस वजह से हम सब की रफ्तार बहुत कम हो गई थी इस वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया जिस मार्च में हमें दो घंटे का टाइम लगना चाहिए था उसमें हमें तीन घंटे का टाइम लग गया था चढ़ाई में जितना ज्यादा वक्त लगेगा जोखिम उतना ज्यादा होगा क्योंकि तकरीबन शून्य डिग्री तापमान में गीले जूतों के साथ चलने के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं इतनी ऊंचाई पर हाइपोथर्मिया हो सकता है और शरीर का तापमान बहुत तेजी से कम हो सकता है अगर ये योद्धा इन खतरों से बचते हुए मंजिल तक पहुंच गए तो इसका इनाम भी एकदम शाही होगा वहां पहुंचकर जब मैंने नजारा देखा तो मैं दंग रह गया चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता था व्यू बहुत ही सुंदर था चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी वो बहुत खूबसूरत नजारा था देखकर मजा आ गया आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको बस बर्फ की सफेद चादर ही नजर आएगी वहाँ सब कुछ इतना प्योर लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में पहुँच गया ये एक शानदार नजारा है पर ये रुकने का वक्त नहीं है इन्हें तो बस आगे बढ़ते जाना है ग्लेशियर के आखिर में एक और पहाड़ नजर आया और उसके पीछे एक और पहाड़ 
दूर से लगता है मानो ये कुछ नहीं है बहुत आसान है पर जब आप जाकर पहाड़ के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है ये उतना आसान नहीं है बहुत ऊंचा है पहाड़ इस एक्सरसाइज का सबके शरीर पर गहरा असर पड़ रहा था लेकिन सबके हौसले बहुत बुलंद थे और सबका फोकस बस एक ही था एक्सरसाइज को पूरा करना हमें समिट पर पहुंचने में करीब डेढ़ घंटे का वक्त लग गया था हम यही सोच रहे थे कि आज के लिए इतना ही काफी होगा पर जैसे ही हम समिट पर पहुंचे हमने देखा कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे सामने एक और ग्लेशियर था ये देखकर सबका हौसला जैसे पस्त हो गया टुकड़ियों को एक और ग्लेशियर पार करने के लिए कमर कसनी पड़ी अगर मंजिल आरोप चलते हुए हम आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचे तो हौसला हमारा चूर चूर हो सकता है क्यूँकी ये मुश्किलें आपके सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती आपके हौसले को भी तोड़ देती है यहाँ पर रास्ते में चोट लग गई तो उसको ठीक तो किया जा सकता है लेकिन अगर आपका हौसला टूट गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते लड़ाई में फौजी का कभी न पस्त होने वाला हौसला ही उसे सबसे मुश्किल इलाकों के पार ले जाता है खास तौर पर जब उसका शरीर जवाब देने लगे ऊपर पहुंचने के बाद मेरे सिर में दर्द हो रहा था चक्कर आ रहे थे और मैं उसी वक्त ये समझ गया था कि ये माउंटेन सिकनेस की वजह से हो रहा है उस वक्त मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे या तो मैं डॉक्टर को दिखाता या फिर मैं आगे बढ़ता रहता और डॉक्टर के पास जाने का यही मतलब होता कि मैं हार मान चुका इस युवा फौजी ने जोश कायम रखा वो साबित करना चाहता था कि वो पहाड़ी योद्धा बन सकता है उसने अभियान को खुद से ऊपर रखा पस्त कर देने वाली थकान बहुत ही चुस्त फौजियों को भी कमजोर बना रही थी ऐसे में इंस्ट्रक्टर्स ने हर वो तरीका अपनाया जिससे वो आखिरी पहाड़ तक पहुंच जाए इंस्ट्रक्टर ने पहले तो कहा कि हम सब आधे घंटे में पहुंच जाएंगे तो सब जोश में आ गए कि चलो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे फिर सोएंगे जैसे ही एक घंटा हो गया हम इंस्ट्रक्टर की तरफ देख रहे थे कि अभी तक पहुंचे क्यों नहीं उन्होंने कहा कि दस मिनट और हैं, सब जोश में आ गए और फिर आधा घंटा और निकल गया फिर भी हम मंजिल पे पहुंच नहीं पाए ये तरीका कारगर साबित हुआ इन युवा फौजियों ने अपनी निजी हदे पार की और इस तरह उनके अंदर का नायक उभर कर सामने आ गया उस वक्त हम सब लोग बहुत थक गए थे बट हमने हिम्मत नहीं हारी थी हमने बस अपना हौसला बनाए रखा और उसी के दम पर हम आगे बढ़ते गए तेरह घंटे तक बिना रुके चढ़ाई के बाद आखिरकार पहाड़ी योद्धा बेस कैंप पर पहुंची गए आखिरी 500 मीटर पर सब बहुत खुश थे कि चलो फाइनली ये पूरा हो गया जो इस ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल पार्ट था मेरे एक इंस्ट्रक्टर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि शायद कभी किसी दिन तुम्हें बहुत ही मुश्किल काम दिया जाएगा तो तुम इस दिन को याद करोगे उनकी कही हुई बात एकदम सही थी थकान तकलीफ और जमा देने वाली ठंड के बावजूद वो आखिरकार लड़ाई के मैदान के करीब पहुंच चुके हैं 